తలసాని టార్గెట్ లో ఏపీ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే నంద్యాల వాలె అనే టార్గెట్ తో తెలుగుదేశం పార్టీ తెలంగాణలో పోటీ చేసిన నియోజకవర్గాల విషయంలో పనిచేసింది టీడీపీ తెలంగాణలో పోటీ చేసిన పన్నెండు నియోజకవర్గాలకు ఏపీ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఇన్ఛార్జీలు నియమితమయ్యారు కూకటపల్లి కోసం పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నేతలు రంగంలోకి దిగారు ఆర్థిక శక్తి అంగబలం కలిగిన పరిటాల సునీత లాంటి వాళ్లు కూకటపల్లిలో మహాం పెట్టారు అలాగే ఏపీలోని టీడీపీ రాజకీయ నేతలు కేర్ ఆఫ్ కూకటపల్లి అన్నట్లుగా రాజకీయం చేశారు అయితే కూకటపల్లిలో టీడీపీ బండి బోల్తా పడింది ఇక శేరిలింగంపల్లి సనత్ నగర్ వంటి నియోజకవర్గాల్లో కూడా కులాల వారిగా ఏపీ నుంచి ఇన్ఛార్జీలు వెళ్లారు తెలుగుదేశం పార్టీ అలా ప్రత్యేకంగా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న నియోజకవర్గం సనత్ నగర్ అక్కడ నుంచి పోటీ చేయడానికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా సీనియర్ పొలిటీషియన్ మర్రి శశిధర్ రెడ్డి ప్రయత్నించినా టీడీపీ ఒప్పుకోలేదు మర్రి అక్కడి నుంచి వద్దు అని ఆ సీటు టీడీపీకే దక్కాలని చంద్రబాబు తేల్చి చెప్పాడు తన పార్టీ అభ్యర్థిని అక్కడ నిలబెట్టాడు సనత్ నగర్ విషయంలో టీడీపీ చంద్రబాబు కసి పెరగడానికి ప్రత్యేక కారణం అక్కడ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ టీడీపీ తరఫున అంతకుముందు ఎన్నికల్లో నెగ్గి ఫిరాయించి ఉండడం మంత్రిగా తెలుగుదేశం పార్టీపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడడం చంద్రబాబును బాలయ్యను మామూలుగా తిట్టలేదు తలసాని ఫిరాయింపుల విషయంలో వేళ ద్వంద్వ నీతి మీద తలసాని దుమ్మెత్తి పోశాడు దీంతో ఇటు తిరిగి తలసానిని ఓడించాలని కంకణం కట్టుకున్నారు తలసాని ఓడిపోయినట్లే అని ఎన్నికల ముందు ప్రచారం కూడా ముమ్మరం చేశారు తలసానిని ఓడించడానికి ఏపీ నుంచి అనేక మంది నేతలు తరలి వెళ్లారు అలా సనత్ నగర్ ఇన్ఛార్జిగా నియమితుడయ్యాడు తెనాలి ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఈయన ఇన్ఛార్జిగా అక్కడ పంపకాల లెక్కలు చూశాడని సమాచారం సనత్ నగర్ పరిధిలో నోట్లు పంచుతున్న తెలుగుదేశం కార్యకర్తలను తెరాస వాళ్లు పట్టుకున్నారు కూడా అది ఆఖర్లో పంపకాలు పూర్తవుతున్న తరుణంలో ఏపీ నుంచి వెళ్లి అక్కడ నోట్లు పంచుతున్న కొంతమందిని పట్టుకుని తెరాస వాళ్లు పోలీసులకు అప్పగించారు అది పెద్ద రచ్చ కూడా అయింది ఇలా తనను ఓడించడానికి ప్రత్యేకంగా నియమితుడయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడని ఆలపాటి రాజాపై తలస్థానికి ప్రత్యేక కోపం ఉందని సమాచారం తెనాలి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఆలపాటికి రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని తలసాని అనుకుంటున్నాడట తెనాలిలో తలసాని సొంత సామాజిక వర్గం వారి జనాభా గణనీయంగా ఉంది ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఆలపాటి విషయంలో తలసాని ప్రత్యేకంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి తనను ఓడించాలని చూసిన ఆలపాటిని ఓడించడానికి తలసాని కుల సమీకరణాలు వాడుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి తెలంగాణ ఆంధ్ర అనే ప్రాంతీయ సమీకరణాలు చిరిగిపోయి కుల సమీకరణాలే హైలైట్ అవుతున్నాయని ఇప్పుడు స్పష్టం అవుతోంది హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిన ఆంధ్ర మూలాలున్న వాళ్లు ఇటీవలి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో ఆ విషయాన్ని తేటతెల్లం చేశారు ఏపీలో కూడా ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితే కనిపిస్తోంది తెలుగుదేశం పార్టీని ఓన్ చేసుకుని జులుం చెలాయిస్తున్న కులంపై ఇతర కులాల వాళ్లంతా చాలా గుర్రుగానే కనిపిస్తున్నారు